Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео мы будем ремонтировать морозильную камеру фирмы Дельфа. Хороший был морозильничек, три года поработал и внезапно остановился. Включаешь, начинает угодить, холод не дает и выключается. Итак, нужно разобраться, что же с ним случилось. Вот такие те характеристики этой морозильной камеры. Модель DF, DRF91FN. Вроде бы все просто. Есть электрическая схема сзади. Внизу компрессор. Внутри три камеры. Морозильная. И в принципе вверху регулятор холода. Сейчас он стоит на четверку, на самую мощную, но пока холода нет. Попробуем разобраться, что же с ним случилось. Включаем питание. Работает он очень тихо. Слышно небольшая вибрация. И после этого сразу выключается. Слышно щелчок. Здесь два варианта. Либо неисправен компрессор, либо пусковое реле. Откручиваем два торцевых шурупчика, которые держат защитную крышку. Поддеваем вверху здесь отверстие крышечку, и вот она начала отходить защита. И здесь под низом видно все крылье в сборе. Оно здесь неказистое, все просто и понятно. Теперь необходимо его вынуть с компрессора и попытаться проверить контакты. Теперь с помощью ометра необходимо проверить компрессор на пробой, как же он работает. Для этого необходимо, мы сняли реле, и здесь есть три вывода. Вот их видно. Теперь нужно разобраться, нет ли где-нибудь здесь пробоя. Для этого выставляем стрелку мультиметра на проверку сопротивления и теперь можно приступить к контрольной проверке сколько же здесь ом для этого сначала соединяем нижнюю и верхнюю клемму вот у нас сейчас здесь 0 60 ом теперь необходимо нижнюю левую и верхнюю 0,16 Ом и нижнюю правую и верхнюю 0,47 Ом значит это говорит о том, что у нас компрессор, компрессор исправен и нужно искать причину в самом реле где-то оно у нас подгорело теперь прозваниваем выводы реле для этого включаем то же самое мультиметр на проверку сопротивление и начинаем проверять небольшое сопротивление есть но хорошего контакта нет значит нужно разобрать и посмотреть в чем же проблема внутри что-то трясется шатается значит что-то неисправно нужно разобраться в чем же проблема можно купить конечно новое а можно попытаться отремонтировать старое реле аккуратненько отгибаем защелки и попытаемся снять крышечку. Давайте не поломать. Здесь все очень нежно, поэтому делаем аккуратно. Значит, у нас реле в данном случае позисторное. И вот этот позистор, который находится внутри и отвечает за проводимость тока, просто напросто рассыпался. Вот его кусочек, который отвалился. Здесь видно подгорание контакта. То есть из-за такой маленькой вещи холодильник наш не запускается. Придется поискать такой на базаре или в магазине. И после этого поставим его на место и проверим, как работает наш, наша морозильная камера. Вот такая штучка. И ремонту не подлежит, потому что 
и от пазиста свободно не продается и только в комплекте к тому же в нижней части видно что пол пазистора отпала видно трещинка и она просто-напросто гуляет Реле полностью неисправно. Если бы, конечно, это был какой-нибудь советский вариант и другой тип реле, можно было бы что-то еще почистить, подумать. А здесь только замена спасет нашу морозильную камеру. И вот я купил новое реле. Вот такого типа. Сказали, что вы на украинского производителя. И вполне заменяет реле, которое стояло двойное родное. Здесь тоже есть три разъема. Родное стояло вот так. Ну а это новое будет стоять вот так. Они почти идентичны. Здесь только блок совмещен два в одном. А здесь отдельно. Теперь необходимо поставить его в холодильник. Здесь есть три выхода. В отличие от... А тут этого, где было один, и там один, два. То есть нам нужно подключить верхний, то есть это у нас третий контакт и первый. Второй не задействуется. Итак, подключаем. Мы знаем, что у нас белый провод на верхний контакт шел. А синий шел на нижний разъемчик. Нужно поджать до лучшей жесткости и для фиксации белопровода и пробуем. Вот теперь он заходит плотно и хорошо. То же самое нужно сделать синим, чтобы для лучшей плотности не было никакого искрения. Вот он стал на свое место. Теперь нужно проверить, как же работает наш холодильник. Подключаем. Реле к компрессору до упора. И попробуем теперь включить, проверить, как же он будет работать. Подключаем. Двух пошел. Компрессор работает. Теперь осталось немножко подождать. В течение часа проверить, как он наберет температуру и когда он выключится. Слышно, что работает. Слышно, как пошел фреон по системе охлаждения. Немножко подождем. Теперь можно выключить сидетки его и установить на место защитный кожух нашего реле. Здесь есть два самореза, которые необходимо убрать. Потому что сюда будет выходить контактный провод. Эта планка снимается. Здесь есть такие прижимные части для провода. Одеваем. Продев провод предварительно в этот разъем. Но внизу и вверху это надо щелкнуться хорошо, чтобы не было там проблем. Оп, вот она прекрасно защелкнулась. Теперь осталось только закрутить два самореза. Стараясь не повредить никаких трубопроводов, которые здесь находятся рядом. Контактная группа вся закреплена. Реле находится под защитой. Если сюда пойдет влага, уже не будет никакого промокания. Включаем еще раз морозильную камеру. И слышно, как она заработала. Значит, работа прошла не зря. Вот, работа закончена. Теперь осталось только выставить регулятор мощности на положение Троечка или двоечка для нормальной работы этой камеры. И можно положить градусник и выставить 
нужную вам температуру. То есть наша работа прошла не зря, все работает. Слышно, как работает компрессор. Можно попробовать коснуться рукой к холодильным трубкам. Вот они, холодные. Значит, скоро наш аппарат выйдет в штатный режим и будет выдавать нужную температуру минус 18 градусов. Вы смотрели видео о том, как отремонтировать морозильную камеру Дельфа. Ставьте лайки, пишите замечания и комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.